அனைவருக்கும் வணக்கம் ஒன்பதாம் வகுப்பு தமிழ் இயல் மூன்று கடந்த கடந்த வகுப்பில் ஏறு தழுவுதலை பற்றி அறிந்து கொண்டோம் அதை ஏறு தழுவுதலை பற்றி அறிவதற்கு முன் சில த அதாவது அதிரிக்கால் பண்ணிக்கலாம் ஒரு முறை அதாவது ஏறு தழுவுதல் எந்த மக்கள் அடை அடையாளத்தோடு விளங்குகிறதுன்னா முல்லைநிலத்த மக்களின் அடையாளத்தோடு விளங்குகிறது மட்டும் இல்லாமல் மருத நிலத்தில் வேளாண் தொழிலுக்காகவும் பாலினத்து மக்களின் தேவைகளுக்காகவும் காலை மாடுகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது இதை அறிந்து கொண்டோம் சரிவா அதாவது மாடுகளுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் விழாவாக கொண்டாடப்படுவது மாட்டு பொங்கல் இதை பற்றி அறிந்து கொண்டோம் சரி ஏறு தழுவுதல் தமிழத்தில் வேவை என்னென்ன பேர்கள் கொண்டு அழைக்கப்படுகிறது அப்போ மாடு பிடித்தல் பார்த்தோம் மாடு அணைதல் மாடு விடுதல் மஞ்சள் விரட்டு வேலி மஞ்சள் விரட்டு எருது கட்டி களை விரட்டி போன்ற பல்வேறு பேர்களை பற்றி அறிந்து கொண்டோம் சல்லிக்கட்டுக்கு வழங்கக்கூடிய வேறு பேர் ஜல்லிக்கட்டு இது பற்றும் இன்றைய வகுப்பில் ஏறு தழுவுதலும் தமிழருடைய அறமும் ஐயா அறம் என்பது என்னது அறம் என்றால் நீதி சங்க காலத்தில் மன்னர்கள் ஆட்சி முறையை எவ்வாறு நடத்தின நீதிமுறையை நீதிமுறையை கொண்டு நடத்தியவர்கள் சங்ககால அரசர்கள் அரசர்கள் மட்டும் கிடையாது மன்னர்கள் எவ்வளையோ அவ்வளவில் நடைமுறைப்படுத்தியவர்கள் மக்கள்கள் அப்ப ஏறு தமிழ் அறம் என்பது என்னன்னா நீதி ஆகும் அப்ப நீதி என்பது எது நீதி எங்கெங்கு பயன்படுத்தப்பட்டது அரசவில பயன்படுத்தப்பட்டது அதாவது கொடையிலும் பயன்படுத்தப்பட்டது போரில் போரிலும் நடைபெறப்பட்டது வன்மையிலும் வடைப்பட்டது இதெல்லாம் அறத்தை பின்பற்றியது அடுத்து பார்க்கவது ஏறு தழுவுதல் தமிழருடைய அறத்தை பற்றி அறிந்து கொள்வோம் மேலை நாடுகளின் குறிப்பாக தேசிய விளையாட்டாக காலை சண்டையை கொண்டிருக்கும் ஸ்பெயின் நாட்டில் அதாவது தேசிய விளையாட்டாக காலை சண்டை கொண்டிருக்கும் நாடு எதுன்னு கேட்டன சிலவ ஸ்பெயின் நாடு தான் அப்படின்னு சொல்லி காரணம் கூறலாம் சரி காலையை கொன்று அடக்குபவனை வீரனாக கருதப்படுவான் ஸ்பெயின் நாட்டில் பார்த்தோன்னா எவன் ஒருவன் காலையை கொன்று அதன் மூலம் என்ன பண்ணோம் வீரத்தை மேலே வெளிக்காட்டுவனாக விளக்கக்கூடியது எந்த நாட்டில் மேலை நாட்டுக்காக கருதப்படும் ஸ்பெயின் நாட்டில் தான் ஆனால் அவ்விளையாட்டில் ஆயுதங்கள் பயன்படுத்துவது உண்டு மேலை நாட்டில் பார்க்கறது காலை கொண்டு கொன்று தம் வீரத்தை கொண்டு வீரத்தை காட்டுவதற்கு மேலை நாடு உதாரணமாக இருக்கலாம் ஆனால் அதுக்கு எது பயன்படுத்துவது உண்டு ஆயுதங்களும் பயன்படுத்துவது உண்டு காலை அடக்க வீரன் வென்றாலும் தோற்றாலும் ஆட்டத்தின் முடிவில் அந்த காலை சில நாட்டு விளையாட்டுகளில் கொல்லப்படுவதில் உண்டு அப்போ பார்க்கும்பொழுது காலை பா பொறுத்தளவுக்கு வெற்றி பெற்ற காலை அடைக்க வெற்றி பெற்றாலும் காலை கொல்லப்படுவது உறுதி இருந்தாலும் தோல்வி அடைந்தாலும் அந்த காலை என்ன பண்ணது கொல்லப்படுவது உறுதி அப்போ வெற்றி பெற்றாலும் தோற்றாலும் என்ன பண்ணது காலையானது கொல்லப்படுவதே மேலை நாட்டின் குறிக்கோளாக வைக்கப்படுகிறது இது சொல்லலாம் சரி மேலை நாடுகளில் ஆண்டு முழுவதும் நடத்தப்பட காலை விளையாட்டு மனிதன் ஒளிந்திருக்கும் வண்ணத்தையும் போர் வெறியும் வெளிப்படுத்தும் போல் இருக்கிறது அப்போ ஆண்டுக்கு ஒரு முறை நடக்கக்கூடிய காலை சண்டை என்ன பண்ணுறது காலை காலை சண்டை மூலம் என்ன பண்ணுறது காலையின் மூலம் நம்ம என்ன பண்ணால் வன்மத்தையும் பயன்படுத்தலாம் அடுத்து இப்போ வெறி செயலையும் என்ன பண்ணுறது வெறி செயலையும் இருப்பதற்கு முக்கிய காரணமாக இருக்கக்கூடிய நாடாக கருதப்படுவது மேலை நாடு தான் அப்போ காலையை கொன்று அதன் மூலம் வீரத்தை வெளிப்படுத்துவது கொள்கையாக கருதப்படுவர் யாருன்னா மேலை நாட்டு மக்கள் தான் இதன் மூலம் நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய மனிதனுடைய வன்மத்தையும் தெரியுது வெறுப்போர் வெறியையும் தெரிவிக்கிறது என்பது மேலை நாட்டுடைய குறிக்கோளாகும் சரி தமிழகத்தில் அடுத்த போய் மேலை நாட்டை பற்றி பார்த்தோம் அடுத்து தமிழகத்தில் எவ்வாறு காலை மாடுகள் பற்றி அறத்தை பற்றி எவ்வாறு கடைபிடிக்கப்படுகிறது தமிழகத்தில் நடைபெற ஏறு தழுவுதல் காலை அடக்குபவர்கள் எந்த ஆயுதம் பயன்படுத்தக்கூடாது பொறுத்தளவுக்கு மேலை நாட்டில் ஆயுதங்கள் பயன்படுத்தினாங்க ஆனால் தமிழகத்தில் பொறுத்தளவுக்கு எனது எந்த ஒரு ஆயுதமும் பயன்படுத்தக்கூடாது என்பதே வரமுறை தான் பரம்பரை பண்பாட்டு கூறுகளை அடிப்படையாக கொண்டது தமிழர் தான் ஒழுக்க அடிப்படையில் கொண்டது தமிழ்நாடு தான் அந்த நடிப்படையில் எந்த ஒரு ஆயுதம் பயன்படுத்தாத நாடாக விளங்கக்கூடியது நம்முடைய தமிழ்நாடு தான் சரி நிகழ்வின் தொடக்கத்திலும் முடிவிலும் காலைகள் வழிபாடு செய்வர் தொடங்கும் போது வழிபாடு செய்வர் முடிக்க முடிச்ச பிறகு வெற்றி பெற்ற பிறகு என்ன பண்ணாங்க வழிபாடு செய்வது நம்முடைய முன்னோர்களின் வழிபாடு தான் சரிம்மா அடுத்தது எவராலும் அடக்க முடியாத காலைகளும் உண்டு காலைகளை எல்லா காலைகளும் அடைக்கலாம் சில அடைக்கலாம் ஆனால் அடக்க முடியாத சில காலைகள் இருக்கு இல்லையா அந்த காலைகள் பார்க்கும் அதே வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்படுகிறது வெற்றி பெற்றதாக கருதப்படும் அன்பு அது காலை அதாவது காலை சென்னை மூலம் நமக்கு என்ன தெரியுது மற்ற உயிர்கள் இருக்கக்கூடிய அன்பையும் நம் மீது இருக்கக்கூடிய வெறிச்சலையும் வேற வீரத்தையும் உரையை காட்டுவது போல நமக்கு தோன்றுகிறது சரி அடுத்த நமது கடமை தமிழர்கள் பண்பாட்டு திருவிழாக விளங்கும் ஏறு தொழுது எத்தனாயிரம் ஆண்டுகள் பழமையானது இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு தொன்மையுடையது தொன்மைனா பழமைன்னு சொல்லுவாங்க பழமையானது இப்போ இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பழமையான விளையாட்டாக கருதப்படுவது ஏறு தழுவல் தான் பண்டைய வீர உணர்வை நினைவூட்டும் ஏறு தழுவல் விலங்குகளை முன்னணிப்படுத்தியும் அப்போ இதை இதை பண்டைய காலத்தில் உருவானது இந்த ஏறு தழுவல் என்பது எந்த காலத்தில் உணர்ந்து பண்டைய காலத்தில் பரம்பரைப்பு பண்டைய காலத்திலிருந்து வழிபட்டு வருவதனால் இது வழிபடு முறையும் 
முனைப்படுத்த வழிபாட்டையும் இயற்கை வேளாண்மையையும் வலியுறுத்தும் பண்பாட்டு குறியீடாகும் நாம் முன்னோர் இத்தகைய பண்பாட்டு கூறுகளை நாம் பேணி பார்ப்பது ஒவ்வொருவரும் நமது கடமையாகும் முன்னோர்கள் ஏற்படுத்தப்பட்ட சமுதாயம் சடங்குகள் அனைத்தும் நம் நன்மைக்காக கருதி அதை பேணி பாதுகாப்பது நம்முடைய கடமையாகும் விளையாட்டில் இருந்தாலும் சரி ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சிக்கும் முன்னோர்கள் ஏற்படுத்தப்பட்ட அறிவுரைகளை கேட்டு அதன்படி வாழ்க்கை நடந்தால் எளிமையாக அமையும் மாணவர்களை ஏறு தழுவுதல்ல அடுத்த நாம் பார்க்கக்கூடியது தெரிந்து தெளிவோம் தெரிந்து தெளிவுத்தில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்போ எகிப்தில் உள்ள பெனி ஹாஷன் சித்திரங்களிலும் கிரி தீவில் உள்ள கினோசஸ் என்னும் இடத்தில் உள்ள அரண்மனை சித்திரங்களிலும் காலைப்போர் குறித்து செய்திகள் இடம்பெற்றுள்ளன அப்போ காலைப்போர் குறித்து செய்திகள் எங்கெங்கே இடம்பெற்றுள்ளது அப்படின்னு பார்த்தா எகிப்தில் உள்ள பெனி ஹாஷன் சித்திரங்களிலும் கிரி தீவில் உள்ள கினோசஸ் என்னும் இடத்தில் உள்ள அரண்மனை சித்திரங்களும் எனது காலைப்போர் இது டுமார் காலைப்போர் செய்திகள் பற்றி எங்கெங்கு இடம்பெற்றதுன்னு கேட்டால் அதை எழுதலாம் அடுத்த பாடப்பகுதியாக நாம் மணிமேகலை பற்றி அறிந்து கொள்வோம் அப்போ மணிமேகலை பற்றி அறிந்து கொள்வதும் சில தகவல்களை உங்கள் முன் பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் அப்போ பார்க்கும்பொழுது மணிமேகலை அப்பொழுது அரிது அரிது மாடிதராய் பிறத்தல் அரிது என்பது அவ்வையின் வாக்கு இப்போ மா நம்ம பிறவிகளே சிறந்த பிறவி மனித பிறவி தான் இப்போ அதை பிறத்தல் என்பது என்பது நமக்கு அரிதான பிறவி எது மனித பிறவி தான் அந்த மனித பிறவியில் பார்க்கும்பொழுது அவ்வாறு தோன்றிய ஸ்ரீ அரிதானது என்பது அவ்வையின் வாக்கு சொல்லியிருக்காரு அவ்வாறு தோன்றிய ஒரு தனி மனித வாழ்க்கையில் இலக்கு என்ன என்பதை சுட்டிக்காட்டி அவரோடு கை கோர்த்து இறுதுவரை பயணித்து வழி நடத்தப்பவியோ அவையே இலக்கியங்கள் என அழைக்கப்படுகிறன அந்த இலக்கு என்பது குறிக்கோள் ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு முன்னே அடிப்படையில் ஒரு மனிதனுக்கு குறிக்கோள் இருந்தால் தான் அடுத்து வரக்கூடிய இது பா பாதையானது வழிகாட்டுகளாக இருக்கக்கூடியது அப்போ அந்த இலக்கத்தை நம்ம சரியான பாதையில் எது நடக்குதோ அது தான் என்னது இலக்கியங்கள் சொல்லுவாங்க அப்போ இலக்கு கூட்டலியம் இலக்கியமே ஆகின்றன கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தை வாழோடு முன் தோன்றி மூத்தக்கூடியது நம்முடைய தமிழ் மொழி தான் அப்போ தமிழ் மொழி அவ்வாறு பரசாட்டுகின்றது தமிழ்மொழி பெருமைகளை பற்றி முற்காலத்தை பழங்காலத்தில் தோன்றி எனது தமிழ்மொழி பெருமை பரசாட்டுகின்ற பரசாட்டுகின்றன சரி அந்த அடிப்படையில் இலக்கியங்கள் என்ன இருக்கு இலக்கியங்கள் ஏராளம் ஏராளம் தமிழ்மொழி பற்றி பெருமிதமாக சொல்லக்கூடிய இலக்கியங்கள் எத்தனை இருக்கு ஏராளம் ஏராளம் எண்ணற்ற கிடக்குது இலக்கியங்கள் சரி அடுத்தது சங்கம் அறிவு காலத்திலிருந்து தோன்றிய இலக்கியங்கள் நிறைய க இருக்கு அந்த இலக்கியங்கள் அடிப்படையில் பார்க்கக்கூடிய ஐம்பெரும் காப்பியங்கள் பார்க்கலாம் காப்பியங்கள் அடிப்படையில் காப்பியங்கள் பார்க்கறது தமிழனிக்கு அழகு சேர்க்கின்றன என்னென்ன காப்பியங்கள் தமிழனிக்கு அழகு சேர்க்கின்றன அப்போ ஐம்பெரும் காப்பியங்கள் ஐஞ்சிரும் காப்பியங்கள் சொல்லலாம் இதில் ஐம்பெரும் காப்பியங்களை பற்றி கருக்கலாம் ஐம்பெரும் காப்பியங்களாக கருதப்படுவது இது சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை சீவக சிந்தாமணி குண்டலகேசி வளையாபதி இது ஐம்பெரும் காப்பியங்கள் அப்படின்னா ஐம்பெரும் காப்பியங்கள் தமிழனிக்கு மிகவும் நவதானைகளாக இருந்து நவமணிகளாக இருந்து அழகு சேர்க்கின்றன சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை ஐயா முதல்ல பார்க்கக்கூடியது என்னது ஐம்பெருங்காப்பியத்தில் முதல் ரெண்டு முதல் முதலும் ரெண்டாவதும் பார்க்கக்கூடியது சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை இந்த சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலம் இரட்டை காப்பியங்கள் அழைக்கப்படுகிறன அது எப்போ இரட்டை காப்பியங்கள் அதாவது கற்பகாசி கண்ணகியின் வாழ்க்கை வரலாற்றை சித்திரிக்கும் சிலப்பதிகார கதை தொடர்ச்சியாக விளங்கக்கூடியது மணிமேகலை அப்போ சிலப்பதிகாரத்தில் யார் கண்ணிக வரலாற்று தொடர்ச்சியாக எதை பார்க்கலாம் மணிமேகலை பார்க்கலாம் அதனால் இதுக்கு என்ன சொல்லியிருப்பாங்க இரட்டை காப்பியங்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது அது நூல் வழியில் பாருமா தொடர்ந்து செயல் வரிசையில் இரட்டை காப்பியங்கள் சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை இரண்டும் தமிழ் மக்களுடைய ஒவ்வொரு மனிதனுடைய ஒவ்வொரு மக்களுடைய வாழ்க்கை வாழ்க்கையில் கருவூலாக திகழக்கூடியது சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை அதனால தான் இதை இரட்டை காப்பிகள் சொல்லக்கூடியது சரி மணிமேகலை ஐம்பெரும் காப்பிகள் உண்டு அப்ப மணிமேகலை எந்த காப்பிகள் உண்டு ஐஞ்சிரும் காப்பிகள் உண்டு ஐம்பெரும் காப்பிகள் கேள்வி கேட்பாங்க அப்ப மணிமேகலை என்பது ஐம்பெரும் காப்பிகள் ஒன்றாக கருதப்படுவது மணிமேகலை இது மணிமேகலை வழங்கும் இன்னொரு பேர் என்னது மணிமேகலை துறவன் சொல்லுவாங்க துறவ என்றால் என்னது வீடு வீடும் சரி குழந்தைகள் சரி அனைத்து துறந்து துற முனிவர் வாழ்க்கை செல்லக்கூடியதான் துறவன் சொல்லுவாங்க இதனால் இதுக்கு இன்னொரு பேர் மணிமேகலை துறவ வாழ்க்கை மேற்கொண்டதால் இது மணிமேகலை துறவு என்று அழைக்கப்படுகிறது இது பெண்மை முதன்மைப்படுத்தும் புரட்சி காப்பியம் மணிமேகலை என்பது பெண் தான் பெண்ணை முதன்மையாக கொண்டு காப்பி படித்தமையால் இதுக்கு என்ன பேர் பெண்ணை முதன்மைப்படுத்தும் புரட்சி காப்பின்னு சொல்லியிருக்கக்கூடியது சரி பண்பாட்டு கூறுகளை காட்டும் காட்டும் தமிழ் காப்பியம் பண்பாட்டு கூறினது இது முறை மக்கள் எவ்வாறு வாழ்ந்தாங்க ஒழுக்கிலிருந்தே நீதியிலிருந்து தர்மத்திலிருந்து பண்பாடு ஒழுக்கம் நாகரிகம் வளர்ச்சி இது பற்றி சொல்லக்கூடிய பண்பாட்டு கூறுகளை கூறுகின்ற தமிழ் காப்பியம் இக்காப்பியம் சொல் சுவையும் பொருட்சவையும் இயற்கை மரங்களும் நிறைந்தது இது பார்த்தீங்கன்னா எந்த சமயம் புத்த சமயமா கேட்பீங்களே வைணவ சமயமான்னு கேட்பாங்க இந்த சமயம் வந்து பௌத்த சமயத்தை சார்ந்தது நாளைக்கு ஒன் மார்க் கேட்பேன் அப்போ மணிமேகலை டே சமயம் சார்புடையது பௌத்த சமயம் சார்புடையது
மணிமேகலை இடம்பெற்ற காதைகளின் எண்ணிக்கையும் கேட்பாங்க அப்போ மணிமேகலை இடம்பெற்றுள்ள காதைகளின் எண்ணிக்கை முப்பது ஆகும் இதன் முப்பது காதையில் முதல் கதையாக கருதப்படுவது விழாவரை காதை சொல்பாங்களே என கதை விழாவரை கதை மணிமேகல் முதல் கதையாக விளங்கக்கூடியது எதுனா விழாவரை கதை மொத்த காதைகள் எண்ணிக்கை முப்பது இரட்டை காப்பியமாக கருதப்படுவது எது எதுன்னு கேட்டால் சிலப்பதிகாரமும் மணிமேகலின் சொல்லக்கூடியது சரி இது எந்த சமயத்தை சார்படுகிறது பௌத்த சமயம் சார்படுகிறது இருக்காம இது மட்டும் கிடையாது சரி அடுத்தது சாத்தனருடைய நண்பரும் அடுத்து இசை அடுத்தது சிலப்பதிகத்தை இளங்கோடிகளும் மணிமேகலை என்ன இளங்கோடி முன்னிலை தான் என்ன பண்ணார் மணிம மணிமேகலின் காப்பியத்தை அழகாக அரங்கேற்றியவர் இவராவார் சரி அடுத்தது காப்பி தலைவின் பேரையே நூற்பேரா கொண்டிருக்கும் முத் தமிழ் காப்பியமாக கருதப்படுது மணிமேகலை காப்பி இப்போ மணிமேகலை யார் காப்பி தலைவர்னா மணிமேகலை தான் அவரே முதன்மையாக கொண்டு நூறு பேரை கொண்டு படித்திருப்பது நம்முடைய மணிமேகலை என்பதை பெருமை சார்ந்ததாகும் சரி ஆணும் பெண்ணும் சமுத்துவம் என்ற கொள்கை உடையது மணிமேகலை சரி இதனுடைய ஆசன் பற்றி பார்த்துக்கொள்ளலாம் மணிமேகலை ஈட்டியவர் யாரும் கேட்டன சில காப்பியத்தை ஈட்டியவர் கூலவாணிகன் சித்தலை சத்தனார் மணிமேகலை அடுத்தது மணிமேகலை என்ற காப்பியத்தை ஈட்டியவர் யாரும் கேட்டன சில பேர் கூலவாணிகன் சித்தலை சத்தனார் அப்போ சாத்தான் என்பது என்ன பேர் இயற்பெயர் சரி இவர் எந்த மாவட்டத்தில் திருச்சிராப்பள்ளியில் சேர்ந்த சீத்தலை ஊரில் பிறந்தவர் பிறந்த எங்கு வாழ்ந்தவர் மதுரையில் வாழ்ந்தவர் அப்போ கூல வாணிகன் கூலம் கூட்டல் வாணிகன் கூலம் என்றால் தானியம் தானிய வாணிகளை செய்தவர் இதுவர் தானியம் செய்தவர் தானிய வாணிகத்தை செய்தவர் இக்காணங்கள் இவர் மதுரை கூல வாணிகள் சித்தலை சத்தனார் அப்போ சாத்தான் என்பது என்பது இயற்பெயர் சித்தலை ஊரை சேர்ந்தவர் அப்போ கூல வாணிகள் என்பது தானியம் தானியங்களை விற்பவர் என அழைக்கப்படுகிறது அழைக்கப்பட்டார் சிலப்பதை ஈட்டி இளங்கோவர்களும் இவர் சமகாலத்தவர் சிலப்பதை இளங்கோவர்களும் சித்தலை சாலம் ஒரே காலத்தை சேர்ந்தவர் சமகாலத்தை சேர்ந்தவர் அடுத்தது தண்டாமில் ஆசான் சாத்தான் நன்னூர் புலவன் என்ற இளங்கோவடிகள் சாத்தனரை பாராட்டினார் இளங்கோவடிகள் சாத்தனை எவ்வாறு பாராட்டினார் தண்டாமில் ஆசான் என்றும் சாத்தான் என்றும் நன்னூர் புலவன் என்றும் இளங்கோவடிகள் என்ன பண்ணார் அழகா சாத்தனரை பாராட்டி உள்ளார் என்பது நமக்கு பெருமை வயந்ததாகும் அப்போ மணிமேகலையில் நூல் வழி பற்றி அறிந்து கொள்வோம் அறிந்து கொண்டோம் அல்லவா அடுத்தது நுழைய முன் மிக்க நன்றிமா இது தொடர்ச்சியாகனது அடுத்த வகுப்பில் அறிவோம்